días. Yo creo que hoy era necesario, desde el punto de vista político, digamos, el Tratado General, salir al paso de la serie de comentarios, noticias, con que Novelda está apareciendo en, en los medios de publicación. Es triste que después del otro día, cuando presentábamos oficialmente a nuestro candidato en un acto que creo que fue interesante y donde más o menos anunció las grandes líneas de nuestro programa, que todo eso se haya visto enturbiado, la noticia, el efecto mediático se haya visto enturbiado por las noticias del Ayuntamiento de Novelda. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar yo quería hacer un balance político de la situación actual de Novelda. Eh, como ya saben todos, nosotros presentamos eh, una moción de reprobación que fue apoyada por el resto de los grupos de, de la oposición, donde nuestro portavoz insistentemente pidió a los concejales del PP que se pronunciaran, no en un efecto contra la alcaldesa, sino en un, en un efecto a favor de Novelda, a favor del funcionamiento y de la gestión del Ayuntamiento de Novelda. Fue insistente la repito, la, la voz de, de Iván, nuestro portavoz, y, eh, diciendo una y otra vez que, por favor, tuvieran presente que Novelda no podía seguir siendo noticia por temas de este tipo eh, constantemente, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y a nivel eh, estatal. A raíz de, de esa, al día siguiente de esa moción, pues nos encontramos con unas declaraciones en la prensa de la coordinadora del PP, Isabel Bonig, y uno se queda estupefacto, es decir, políticamente no, no se entiende. Decir, ¿Qué está pasando aquí? Sí, esto crea una, un, un ambiente de confusión de, de, de entorno, puesto que si se rechaza eh, nuestra moción, se rechaza la vía de urgencia, no se acepta la votación, no se acepta el debate de, de la moción, no entendemos que al día siguiente ya la coordinadora Isabel Boni salga diciendo que la alcaldesa debe dimitir. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido que unos días antes el, el, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Novelda, Rafa Sáez, haga unas declaraciones pidiendo que dé un paso atrás, milagrosa, y que luego no se acepte ni siquiera el debate de la moción. Entendemos que luego al votar la moción podía haber habido discrepancia en el voto, pero al menos, al menos parecería lógico desde el punto de vista político aceptar el debate de esa moción. No solamente eso, sino después de la reacción de Isabel Bonit, pues, nos volvemos a asignar al día siguiente o a almorzar, no sé si fue a la hora de la comida, con las reacciones de la alcaldesa. Cese del portavoz, le quita todas las delegaciones y nombra un nuevo, un nuevo eh, concejal de Hacienda, etc. Y nuevamente decir, bueno, esto es el caos de la confusión, decir, no, no tiene sentido, este ayuntamiento está totalmente desnortado y no puede continuar así. Esos ceses indudablemente provocan que miremos hacia el futuro, eh, desde el punto de vista político, eh, una cierta inquietud. Nuestro portavoz ha salido haciendo declaraciones ya en torno a lo que es eh, nuestra gestión municipal, pero creo que es importante saber qué nos espera ahora en Novelda, a la espera de que salga mañana en la prensa o en los medios de comunicación, otra noticia con alguna otra cosa, no sabemos. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, por un lado, se oyen los comentarios, de el PP presentará una moción una moción, si el PP está roto, ¿qué moción va a presentar? ¿Qué pretende ahora? ¿Que la oposición ayudemos a un, al PP oficial a tomar la solución? Mire usted, este es un problema que tiene en este momento el Partido Popular de Novelda, aquí en Novelda, pero es un problema que tiene desde Alberto Fabra o incluso más arriba. Y el PP tiene que tomar una decisión, basta de hablar de líneas rojas y basta de hablar. Otra cosa es la culpabilidad o no culpabilidad eh, jurídica de Milagrosa. En ese tema nosotros no entramos, para eso están los, los tribunales y lo decidirán. Estamos hablando de responsabilidad política y de responsabilidad de gestión política. Y es ahí donde el Partido Popular tiene que tomar una decisión definitiva. Otra cosa es que pueda hacerlo, porque indudablemente es decir, hay que ir unas cuestiones personales y son comprensibles. Es decir, las actitudes personales uno puede compartirlas o no compartirlas pero hay que entenderlas y comprenderlas. Es decir, no se puede condenar a la persona, sino condenar actitudes, que es distinto. Por, eso. por lo tanto, a partir de ahora, nosotros desde el Partido Socialista estamos un poco a la espera, yo creo que toda la ciudadanía de Novelda está un poco a la espera de qué va a pasar y por dónde va a ir. En todo caso, lo que es evidente es que este ayuntamiento, con los problemas que tiene, 
con la situación eh, económica eh, que atraviesa, no puede continuar ni un día más en estos términos. No puede continuar ni un día más. Van a salir, a empezar a surgir comentarios, hoy me habían me hacían comentarios sobre eh, que todo esto podía ser un paripé, que no, sé, no, no se entiende. Es decir, yo creo que el pueblo de Novelda, la ciudadanía de Novelda, no entiende esta situación. Por lo tanto, emplazamos a que el Partido Popular tome una decisión definitiva y sean ellos los que busquen la solución. Nosotros les dimos la, la posibilidad el otro día, con la moción, y está José Manuel eh, Oncejal, con la moción que presentábamos, le dábamos la opción de tomar una decisión definitiva. Tenían que haber sido valientes y haber tomado esa decisión. No sabemos en ese momento, y cara a esa moción, si la actitud tomada eh, por el Grupo Popular aquí era una actitud del Grupo Popular de Novelda, si era una actitud consensuada eh, con, con el presidente provincial, con la estructura provincial Fiscar, o incluso consensuada a nivel, a nivel eh, autonómico con Alberto Fabra. No lo sabemos. En todo caso, es decir, repito, no podemos estar la ciudadanía, no puede estar en estos momentos porque lo único que oye en la calle uno son chistes, chascarrillos, comentarios, y si nosotros el otro día decíamos que Novelda eh, estaba sufriendo una crisis de identidad, una crisis cultural importante, es decir, no entendemos, por lo tanto, que se pueda prolongar esta agonía de lo que es la vida, eh, digamos, política de, de este pueblo. Y cuando hablo de vida política no hablo solamente de la gestión de los cargos políticos. La vida política es toda la vida que entraña los servicios a la comunidad y los intereses de la comunidad. Por lo tanto, repito y con esto acabo, emplazamos al Partido Popular, tome la decisión que quiera y busque la solución que quiera, pero dé carpetazo por fin a la situación. De lo contrario, tendremos dos, tres meses de entretenimiento, pero un poco entretenimiento vergonzoso, y al final terminaremos saliendo en todas las revistas humorísticas del país.